Tsohon so, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a kotun Birnin New York. Hukumar lafiya ta duniya da biyu ya ce ta bukaci kudanar da zagaye na biyu na riga kafin zazzabanci zan sauro. Kasar Ukraine ta mayar da amurta ni kan kalaman shagube da Elon Musk ya yi wa Vladimir Zelensky. Tsohon so, shugaban Amurka Donald Trump da kuma ke kan gaba a takara karkashin jami'ar Republicans za banda za a gudanar a shekara ta 2022 a kasar ta Amurka ya bayyana a kotu. Amma kwan da ga bata mai shara auto RD wand ya gabatar da hukuncin da ya zo daidai da hujjar da babbar Anthony Jenner na New York Letitia James ta gabatar na zargin samun Trump da dansa da laifin zamba cikin aminci na biyan harajin kadarorin da suka mallaka da wasu ke da ayar tambaya akai kan batun rashawa a hukuncin da ta gabatar Trump ka iya rasa wasu daga cikin kadarorin da ya mallaka ciki har da ginin Trump towa kazalaka mai shari'ar ta karanta bayanan cewa Trump da dansa sun gabatar da takardar bogi kama su karbar harajin kadarorin gwamnati na biliyoyin daloli daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2024 Trump dai na kan bakar sa na ta wato ta ce wa shifcin giza ne kawai tare da bata masa suna inda ya fata leader dukkan zarge zargen da ake masa tare da cewa a shirye yake ya kalo balance hukuncin kasancewar ciki da gaskiya so huwar minister albarkatan ban fetara tarayyar Najeriya da zani Alias Madukai ta gurfana a gaban kotu a Birnin London dake kasar Burtaniya sakamakon zarge zargen da ake mata na cin hanci da rashawa da mallakar kadarori ba bisa ka'ida ba sauran zarge zargen sun koma hadar da mallakar jiragen sama na alfarma har ma da halasta kudin haram na bada kalar kwangila da hamshakan yan kasuwan Burtaniya tare da karbar cin hancin manyan kadarori a tarayyar Najeriya a dan takaitaccen jawaban da ta gabatar a gaban algalun kotun majistri na Westminster da ya zani ta bayyana sunanta da shekarun haihuwa da kuma adaration ta yayin da lauyan ta Mark Bowen ya sake kare ta daga dukkan tuhuma tuhuman da ake mata da ya zani Alias Madukai za ta kasance ta biyu daga cikin manyan tsaffan jami'an gwamnatin Najeriya da ake tuhuma da almandahana a Burtaniya bai ga tsohon gwamnatin jihar Delta James Ibori daga bisani algalun kotun Michael Snow ya bada belen da ya zani tare da daurin talala daga shida na safi zuwa sha da na dare a gidanta da kuma wani mashahuran mutum da zai tsaya mata sai dai kotun ta sanar da ranar 30 ga watan wannan wata na oktoba a matsayin ranar da za a ci gaba da sauraron wasu kararrakin da ake mata dake da alaka da wasu manyan laifuka na daban Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce kwararren jami'anta sun bukaci gudanar da zagaye na biyu na riga kafin zazzabanci zan sauro ga kananan yara da jami'ar Oxford dake Burtaniya ta samar daga kafin da cibiyar serum dake India ta hada shi mai suna R21 Matrix M an amincewa kasashen Burkina Faso da Ghana da kuma Nigeria amfani da shi kamar yadda shugaban hukumar lafiya ta duniya da WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yace yana cike da borin ganin an shawo kan matsalar wannan cuta inda halin yanzu ake da guda biyu a shekara ta 2021 da WHO ta amince da riga kafin da kamfanin GSK dake Burtaniya ya samar wato RTSS vaccine domin dake la cutar ta malaria a galiban kasashe matalauta Ana sorara labaran ne daga sashen Hausa na DW. Kwararren likitan nan da ya lashe kyautar Nobel a shekara ta 2018 na Jamhuriyar Demokradiyar Kongo Dennis Mukwege ya sanar da aniyar sa ta tsayawa ta karar shugabancin kasar a zaben da za a gudanar a watan Disambar wannan shekara. Dennis ya sanar da ta karar sa da dandazan magoya bayan sa a babban filin wasan birnin kin Sasha yace ya fito ta kara ne domin kawo karshen matsalar tsaro da rashin shugabanci na gari a kasar dake tsakiyar Afirka a shekara ta 2018 ne aka karama Dennis Makwege tare da yar gugun mayar Yazidi wato Nadia Murad sakamakon ayyukan sa ne yake da cin hanci da ake yi wa mata wato cin zarafin da ake yi wa mata a matsayin makamin karya lagon abokan gaba a lokutan yaki Mahukuntan Ukraine sun mayar da kakkausar martani ga fitattun attajiran nan Elon Musk sakamakon wallafa kalaman shagube kan shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky da ke ce gaba da mika kokon barar sa ga kasashen duniya wajen neman taimako Elon Musk da abaya ya baiwa Ukraine tallafin na'urar daukan hoto ta sararin samaniya ga dakarun sojin kasar a mamayar da Russia ta yi wa Ukraine na shan su ka ka rubutan da ya wallafa na cewa da wuya a yemen tana biyar da vladimir zelensky bai nemi taimakon biliyoyi daga kawayan kasar sa ba 
Shugaba majalisar dogo kin kasar Ukraine dan Rosalan Shufanshok ya bukaci Elon Musk mamallakin kamfanin X da aka fi sani da Twitter da mai da hankali kan abin da ya shafi kamfanin na X ba wai shagube ga Ukraine ba to karshen zagaye na farko kenan gare ka Abdul Karim Fage da Musa Tijana Ahmad da zagaye na farko na labaran duniya DW arkokin yau Wannan gaba kadan muna dauke da rahoto kan siyasar Afirka ta Kudu da ake shirin gudanar da babban zabi a bade har ma da ganawa tsakanin jagorar Russia da China to amma bari mu fara da tarayyar Nigeria inda ga mayar kungiyoyin kwaragun Nigeria na NLC da TUC suka yanke shawarar dakatar da shirin da suka yi na shiga ya jin aikin ga magari da suka gudar a niyar tsindima daga gobar talata to amma za su tinkaru gwamnati idan tabbatar da batun tsarin aiwatar da karin albashi da ake yi maikata na naira 35 na tsawon watanni 6 kafin kai ga yi musu karin albashi daga Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto Majalisin Zattaswa na kungiyoyin kwadagon Najeriya na Trade Union Congress da kuma NLC da suka kammala wani taron sa Abuja sun yanke hukunci ne na dakatar da yajin aikin na gama gari wanda suka dade da daka yajin sa har ma da sha da maraba goran gayyata ga mambobin su dake jihohin Najeriya dan sun nuna fushi akan matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na zargin kin cika alkawari bayan janye tallafin Mam Peter Kamar Abayat Nuhu Toro sakataren kungiyar kwadago ta TUC a Najeriya Majalisa kolin kungiyar kwarigo ta ba mu dama mu jinke ta yajin aiki amma kuma mu ci gaba da tattaunawa sannan kuma maganar karin albashi mafi kankanta idan aka kara yanzu daga 30 ta zama 65 nan da watan uku shekarar da zamu shiga da izinin Allah zamu ci gaba da tattaunawa sannan maganar haraji da muka yi cewa za a bada hutun haraji mun tattauna yadda za a sami haraji wa ma'aikata kuma wata nawa ne an dai kai ruwa rana da ma ya mutsa gashin baki tsakanin gwamnatin Najeriya da wakilan kungiyoyin ma'aikatan kasar in daga baya ta yi wa ma'aikatan ta yi na kara musu naira 35 na tsawon watanni 6 a albashin su to ne yan Najeriya suka mai da murtani akan wannan mataki na ja'at nuhu yar Najeriya ce da ba ta aikin gwamnati amma take aiki da wani kamfani mai zaman kansa idan ka duba abin da ya faru a kwanakin baya da suka tafi yajin aiki na kwana biyu musamman anan birnin tarayya an zama na babu ta kusan awa 48 wanda akan ya jefa mutane cikin wani yanayi wadanda kasuwancin su ya raja'a akan wannan wuta kuma ba za su iya sayen man fetar ba saboda tsadan da yayi ko diesel dole harkoki suka tsaya cik kuma akwai zarge zargen da ake so kansu kungiyar kwadagon ba wai suna yi da ma'aikata ko dan talaka bane dan su ma kashin kansu ko kuma aljihun su ne so wannan jin yajin aiki da aka yi sun zai wa al'umma da yawa in Najeriya dadi saboda babu wani amfani da hakan gaskiya zai iya kawowa kungiyoyin dai sun nuna damuwa ne akan batun aiwatar da karin da aka yi musu musamman a matakin jihohi da ma sauran ma'aikatun da ke kamfanoni masu zaman kansu da wadanda ke karban kudaden fanshu abin da ya sanya sake komawa ga gwamnatin kafin su rattaba hannu akan yarjejeniya tare da jawo hankalin gwamnati akan matatun man kasar da suka haifar da wannan matsala har ila yau ga comrade Nuhu Abaya Toro sakatare janar na kungiyar TUC ta Najeriya majalisar kolin kungiyar kwarigo ta ba mu umurin cewa mu tabbatar cewa mun jawo hankalin gwamnati akan a tabbatar cewa a matatun man mu suna aiki domin idan suna aiki shine za a sami tattalin arzikin Najeriya za ta bunkasa kuma bayan da za a yi mu siman fetar da tsada ga yan kasuwa masu zaman kansu irin su Yusuf ya u ya kasance mai san barka akan wannan al'amari na jin yajin aikin mu hakan mu ya fi mana dadi saboda ba don kuma ba za ma zai dakatar mana da abubuwa da yawa ina da meeting ina da abubuwa gobar da yi masali to amma yin wannan yajin aikin zai dakatar mun ni da kasuwancina saboda haka mu an kara albashi ko an rage ko an yi mai mu duka bai shafe mu ba tunda dama iya abinda za a kara wasu adadin mutane ne za a kara wa albashi yanzu dai wakilan kungiyoyin suna can sun shiga wani taro da jami'an gwamnatin Najeriya domin samun tabbaci akan batun cika alkawari na aiwatar da karin albashin Uwais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya to yanzu dai muna Najeriya inda sa wato kotun sauraron kararrakin zabe na gwamna a jahar Nasarawa da hukunci game da zaben gwamnatin jahar inda ta ayyana Mr David Mbuwagadu na jami'ar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben kana kuma ta ce gwamna Abdullahi Sala na APC ne ya zo na biyu a zaben bayan arungizan kurgo alƙalai uku ne dai suke zaman sharar 
daga jos wakilin Abdullahi mai dawa kurkuyi ya aika mana da wannan rahoto tun dai misalin karfe 9 da rabi na safiyar yau ne aka soma zaman shari'ar cikin tsauraran matakan tsaro inda alƙalan kotun su uku suka yi hukunci ta hanyar na'urar majigi wato Zoom alƙalan tun da farko sun yi zamanin karkashin jagorancin Ezekiel Oyeyemi a jayi biyu daga cikin alƙalan uku sun amince da korafi da dan takarar jami'ar PDP David Bugado ya gabatar wanda yace an yi aringizan kuri'u a wasu mazabu kamar ciroma gayam ashige da kanje inda kuma suka yi ittifaki cewa muddin aka janye wa'annan kuri'u to dan takarar jami'ar PDP David Bugado shine ya lashe zaben inda kuma injiniya AA Sule na jami'ar APC ya zo na biyu to sai dai amartanin sa ta waye tarho mai bayawa gwamnatin jihar Nasarawa shawara kan sha'anin siyasa Honorable Adam Musa Alkali ya sheda min cewa ba su da wata fargaba kotun dauka kara za ta wanke su babu wani abin da yake ba mu fargaba ko tsoro ko shaka da don ubangiji ina mai tabbatar muka da cewa wannan na sanan ta mu ne dan mun ci zabe kuma shi shara'a sabanin hankali ne daga lokaci da kaga ka san kana da gaskiya to ba wani abin da zai tsoratar da kai kuma mu mun sani kuma zamu yi cewa ga magoya bayan mu gaba da yana jira magoya bayan APC musamman yan jihar Nasarawa su sani cewa abin da suka zaba za a tabbatar musu da shi kuma su kwantar da hankalin su kan wani abu da ya dame su kafin a kai ga wannan hukunci dai sai da alƙalan kotun suka yi fatali da ƙarar da dan takarar jami'ar NNPP a zaben gwamnatin jihar Tansarawa Abdullahi Medo ya shigar to bayan an tashi a wannan zama na kotu magoya bayan jami'ar PDP na cewa yanzu ne gaskiya ta halinta malam Rilwanu Abdullahi Aliyu dan takarar jami'ar PDP ne a zaben dan mulsar dokokin jihar Nasarawa daga mazabar Awai ya bin ƙarin haske ta waye tarho ya san ne gaba da almundara an kai cogin kuriya da suka yi to saboda tun farko shi ya sila ya san bai ci zabe ba amma abun mamaki abun ne ba ka mamaki da takai ce aka da kila dace ya ci zabe to abun mamaki aka ba ka yi mako da matra buna dai mun gode Allah suka bi diddigin abun da aka dikila dace shine ya ci zabe a Nasarawa su yayin jami'ar APC na cewa za su dauka kara ko sun dauka kara wallahi ba za su iya cin nasara ba sai dai kawai dai yanda yanda Allah ya ga dama kenan abun ta faru cikin hukuncin kotun dai a yau an samu rabuwan kawuna tsakanin alƙalan kotun guda uku inda biyu suka karfafa cewa an yi aringizin kuri'u a wasu muzaben yayin da guda ke da sabanin ra'ayi kan haka to ko shin me yasa wasu lokuta akan samu rabuwan kawuna tsakanin alƙalai barista Manir Baro lawaya ne masanin kundin mulkin kasa kusan ana dauko alƙalan nan ne a fadin Najeriya gaba daya zaka gani dauki mutum daya misali a Kano sai a dauki daya ko a Enugu ko a Anambra sai a tafi Oshun sai a dauko mutum sai a hada su ya zama na panel amma wani lokaci akan samu daya a ciki yace a a shi tunanin sa kuma ba haka ya kamata ya zama ba to a doka shine duk inda aka ce muta alƙalai biyu sun rinjaye daya ko a fil zaka yi zaka yi apil ne a bisa wancan na mutane biyu yanzu haka dai magoya bayan jami'ar PDP a jihar Nasarawa na cikin shagali yayin da magoya bayan jami'ar APC ki jira matakin dauka kara nan gaba Abdullahi Meda Kurgui DW Hausa daga Jos Nigeria to daga batun siyasa kuma sai batun tattalin arziki da kuma matsalolin da suka addaba nahiyar Afirka inda sakamakon tarin wadannan matsaloli da suke wa nahiyar da baibayi kwararru da masana a fannoni daban-daban na rayuwa ska gudanar da wani taro na musamman da lalibo bakin zaran da nufin samar da mafita akan matsalolin wadanda suka hada da tsarin shugabanci da zamantakewa da kimiya da fasaha da ma tattalin arziki da sauran su wakilin mu na Lagos Mansur Balabello ya halace taron ga kuma tsarabar da ya yi mana kasashen Afirka ko shakka babu na fuskantar kalubale na ilmin zamani da fasaha bayan ga fatara da kuncin rayuwa a wasu kasashen na Afirka professor Patrick Lumumba Masani ne kan harkokin kasashen Afirka ga abin da yake cewa bisa la'akari da yadda muka samu kan mu a ciki and therefore the post independence african country or countries are bedeviled by many things bayan samun mulkin kai ga Afirka matsaloli sun mamaye mu musamman ta rashin sanin albarkacin kasa Allah ya hore mana baya ga kuma zabar babbu daga shugabannin mu kuma batun gaskiya ne is because we make the wrong choices and that could very well be true Dr Vasu Tembekwayo daga kasar Afirka ta Kudu yayi bayani mai tsawo kan gugurmar mazanjiya da kuma yadda muke a halin yanzu imagine the cowards we must be to be born of forefathers who liberated our continent from colonizers 
Abun kunya ne a gare mu bayan gogor mayar iyayen mu na kwatar mulkin kai daga ƴan mulkin mallaka sai gashi mun fadi ba nauyi to abun tambaya ita ce za mu zuba ido ne sai wasu sun ja akalar mu ga inda suke bukata to sai dai masana na kallancewa sauyi a rayuwa dole ne amma sai an samu karfin zuciya dr jo aba tsohon shugaban wata hukuma ce a nigeria and institutions are changed by people who make a decision to change those institutions just like Sanun kowa ne mutane suke samar da sauyi ga hukumomin gwamnati bisa zamani haka ko yake ga samar da sauyi mai inganci ta fannin tattalin arzikin kasa ga kasashen mu na Afirka bincike na kokof ya nuna yadda yawancin yan Afirka ke tofin alatsi ne ga shugabanni wannan hakan ke haifar da koma baya a cewar Mr. Tayo Oyedele Baban jami in gwamnati Nigeria ta haifar da sauye sauye ta fannin tattalin arzikin kasa da haraji Don't resent your country and wish evil for your nation regardless of what the situations might be the ya kamata mu sauya tunanin mu na Allah wadai da shugabannin mu koda ko sun yi kuskure a rayuwar yau da kullum domin tofin alatsi ne na rana daya kan haifar da asarar rayuwa ta sama da mutane dubu goma ga kiyasi so if you wish nigeria even for just one day it's as good and as been an accomplice to killing 10000 people Abin tambaya ita ce ko menene mafita ga wannan hali da nahiyar ke ciki Madam Bolalle Peters shugabar wani kamfani na tarihi na Terra Kuta a Lagos ta ce sai an hada karfi guri guda Government is critical risk capital gwamnati da jami'o'i da masana'antu da kamfanoni sai sun dauki mataki daya kuma da murya daya kafin ci mu manufa ta samar da bigire na gari a nahiyar mu ta Afirka daga Lagos Mansur Balabello DW Hausa To daga Najeriya sai kuma batun ilimi a Jamhuriyar Nijar bayan da dalibai suka koma makarantun su a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da fuskanta kalubale iri iri tun bayan jun mulkin da sojoji suka yi tare da hambarar da zababbiyar gwamnatin Farahula ko wani hali ake cikin zaka wakilin Isu Mamman na da karin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana a kota shekara dai a gabanin shiga azuzuwan gwamnatin na shirye-shirye domin tanadin bukatocin daliban da malaman sai dai kuma a wannan shekarar lamarin ya zo ne a daidai lokacin da sojoji ne ke jagorancin kasar bayan da suka ci far da gwamnatin Farfula to ko sun yi la'akari da bukatocin makarantun da na daliban har ma da malaman korwar Muhammad Iyatan mamba a komitin kole na kasa na kungiyar malaman korwa ta Sinaseb yace mahukunta ne ke shudewa amma matsayin kasa na nan wakile namu a cikin jihohi sun samu rangadi tare da magabata na jihohi da addakoi lalle kungiyar mu ta samu halara tare da minister mai kula da haraka ilimi a karbar kayan aiki wanda suka zo wanda a jimulce suna ton 500 kayan aikin nan suna ba dama a so mu karatu kuma kowane dalibi ya samu kayan aiki musamman abin da addaki mawurin nan shine na kayan aiki an same su da sauki tun da kiyashin da an kai duka bai kai miliyar 3 ba da aka sai kayan nan kuma abin da zarikiya shine za su wara ta sa yara a tsawon wata uku kamin sauran a kayan aiki su iso a makamancin wannan lokacin da yayi malaman korwa na nuna damuwar su kusan kowace shekara tare kuma da azar sharudan komawa bakin aiki matukar ba su samu albashin su ba to ko sun samu biyan bukata a wannan karon kasancewar gwamnatin na fuskantar kalubalen tattalin arziki Muhammad Iyatan ya kara da cewa kamin wata ya kai karshe ma cikin ikon Allah yan kontaragi an so mu biyan su har an kare ma biyan su wanda ya shahi bangare na mushin din 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 an so mu biyan su a wanda abban kuna da sauran su kuma ana nan ga cikin biyan su so tari da ake zargi mahukunta da shirye kuma karatun ba tare da sun yi tanadin kayan aiki ba to ko abana ya cewa an kintsa wajen littattafai da sauran kayan aikin magatakardar kungiyar malaman korwa na primary a matakin jiha Alassan Abubakar yace wani abu sabo ma da muka gani shine yanda gwamnati ta yi kula da irin yanda malaman makaranta na kwantara ke suke takarwa a gani inda mutun yake da kwarin guwa a jinjina mishi kuma a nuna mishi an sani da kokarin da yake mun je mun gani kaya wa aka kawo a kalla gaba gare mu dai an ji dama trailer guda biyu kaya kuma an ji akwai wasu suna zuwa idan dai za a ci gaba da haka nan cikin adalci mai tun daga nan wurin kana ganin za a iya sa shakku hal idan 
Ardan kudin da aka bayar ne akan su bukatun da aka sa na kaya sun wada tashi mutane to ka gani na wani akwai wata dala kalkashin kadago wadda dole sai an balka na a samu yanda ake ciki a jarubawar karshen karatun shekar bana an samu adadin yara mai yawan gaske da suka samu nasara shiga koleji yayin da wasu suka gusa zuwa mataki na kusa ga shiga jami'a inda ya zama wajibi akwai bukatar karin azuzuwa da malaman korwar da maguraran zama to ko ana an samu wata mafita kamar kadimani ummani maga takardar kungiyar malaman mankor wani sagandari izas nijar yache idaru wanka basa isaka wanka seka igurumati abi shikara ana saa wankari ndale bai wana loka tiseka eski yaru hudu yaru biyat desa ga teburu guda abenda ba dede ba kwa ka eski aji wande kamati shidu ki yaru ashirende biyat seka eski yaru tamanen abangara nkuma la mama karantana ma kwa karanchi male migu rada aji guma baya nande ketaso wadaga kapo pensari zumantana zamani sununa chewar ansa mugibi ngusu kuda danda gomnati nda tashude ki ampani nda sugura nsa yanka yanka ratu sabana yanzu sede a hukumanche hari yanzu gomnati nsojeng batabada baha si akamba tumba isu mamandidi buli hausa daga bernanta wa jungure nijar Masyar hii da maa wasi hankasar Afrika takudu na dora ayetambaya kanta asirin jamiri ANC ni miliki. 